。Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《双十八 C 首看对战解说》这场比赛，一匹老上 vs 这匹火球术啊，来看双方精彩的一决吧。这场比赛双方三随机 BO 五。啊，之前有观众说想看三问了，那就来了啊！这两位顶级高手都是三问的超强选手，对吧？尤其是火球术是公认的国服三问第一人啊！首发的这个 Yamazaki 确实玩的不错，哟，跳出一拳打挺过高，被妹子抓一波 C 头前中泽中段被防住，能量转身却反一波，老张这边也是信手拈来啊！哎，低头过来起身，小跳胸角直接责中强转秒了，劈杀。低头直接收掉，哇，这火球术这么潇洒吗？但是老张这局有利安娜哟，对吧？这实力你必须给个尊重。看一下陈谷汉登场，等会直接暴气了。知道大叔这个角色在九八 C 里虽然没有那么弱啊，但是绝对不强。C 头大破坏头，反边小小一千这波不会秒了吧？狙击锤跳 C D， 铁球大暴走，还能再取消。好，再接铁球大暴走。这波应该是秒了，轻巧单点再大破坏头，哇，刚刚好！天老爷这一个 C 头直接秒啊，这真是没敢想。看一下火球术，这边的东丈登场，东丈手里满资源，要不要选择暴击呢？感觉没有这个打算啊，下轻巧两点直接跟超杀没有问题，超杀怼过去，死亡龙卷风，好的 k i n d 这边应该是秒了。反边升龙再接超杀，死亡龙卷风。呃，呃，这没有办法。来看下一回合，这大叔最不擅长应对的就是这种近距离或者说有一定身位的牵制了啊。来看一下老张这边连娜手里两颗系，直接选择暴击小调 CD 前冲下清拳。这攻势这么凌厉啊，有主力就是完全不一样。空中取消 Max 第一进去，但是被二批升龙取消。哇，这一波太帅了吧！这火球术，呃，反应好快，但是这个 A B 还是中招了。来到，来 C 头秒了，哇，直接给超杀，可以。其实为了追求极致，刚才可以接下重拳的，但是下重拳不够稳，容易接空，容易失误，那干脆就给一颗气，没有问题。火球术这边的玛丽登场，直接选择暴气，看起来想打爆发。OK， 地头进板 ，Max V 斯金句强反交出来，但是反了一个玛丽蜘蛛布，这波肯定要被缺反的呀。火球术这波遭了撞 ，V 斯金句，火球术怎么办？玛丽在旁边什么也做不了，小跳 CD 又折中弯洞，直接秒了。可惜了啊，老张这边太帅了。虽然说火球术已经尽力了，但是，呃，这一个主力确实够顶。来看这一局，哇，又有克里斯。感觉老张今天状态或者说运气非常不错，第一局有列娜，第二局有克里斯，反观火球术这边就中规中矩了。随机到的角色倒也不是不能用，但算不上是主力。两边都把自己最弱的角色排头，想以小博大，能量转身去反一波远重拳，空中顶起来，再顶，超杀直接跟，三连撞。下轻巧低头进板，再接升龙，这波应该是能十哥的。来看一下，哎呦，没有继续连断，选择放针点日泽，但是这个跳重拳打点过高，火球术直接卖血强发指令头。呃，那倒也无所谓，拉尔夫这个版本伤害确实低呀、啊。下轻巧下重腿直接别掉。来看下一回合，火球术反击量登场，有资源要不要暴气呢？我倒觉得可以暴气啊。看起来火球术很自信，好，这波还是被抢断。这拜仁的伤害可是一顶一的，但是连断失误，可惜这边反击狼却反也没有做到位，能量转身逆向重拳又想反超。这拜仁很有侵略性啊！下轻脚远轻脚躲 A B 躲一下，啊，这反击狼小轻脚风味确实做得不错。老张这边倒也不急，对吧？反正我第一个角色，而且是拜仁，我跟你赌我是赌得起的呀。大圣龙天梯霸王拳 ，OK 砍刀手稳。哇，火球术不愧是三问之王。就这一手临场应对措施，还有一些你像特别极限情况下的，呃，冷门角色或者说自己不熟的角色的连段，都特别的稳啊。这刚才你如果换别的选别的选手吧。
他如果不了解板技能，估计也不知道怎么连。但是火球术就是知道啊。好，跳基地，空中天地霸王拳，没了，暴击，但是被 A B C D 弹开。老张这边两步耽误，另一边叫 A B C D 叫援助，另一边还在摇自己的晕值啊，这太夸张了，手速真快呀。这时候本来是能暴击一套秒了对手的结果，糟的时候 ，OK， 再揪起来一个指定头，很细节，用这个头球的啊，不想给对手资源，但是奈何带不走啊。抽鞭子的超杀呢，唯一的缺点就是给对手集气集的太多了，被打的那一方会加很多资源啊。这也是为什么不是每一次都选那个形态的原因啊。来看火球术罗伯特。C 头，好指令头跟上，再跟，这边先打伤害没有问题的。我就术师最后一个角色，我就看你什么时候交强反就可以了。小跳星脚跟前清拳的相杀罗伯特直接暴击前清拳择中中断，漂亮。这时候反中的中断择罗伯特确实比较强势。这时候打击头取消，前清拳连续浮空斩裂腿跟上，这波应该是翻了，只要不省资源。这也省不起资源了，自己已经没有想法了。大圣龙直接收掉，我就输帅的呀！看一老张，最后一个克里斯啊，这是全场的焦点。看一下罗伯特如何应对这个棘手的局势。呃 ，A B 收山起来被点下盘，那只能交出强反了。小特落地想骗下盘，但是设备没，呃，不够，只能说提前量打的不足啊。下心脚逆向强反交出来吧！哇，直接跟大波不给你交强反的机会。下心脚追地，对手直接强反一个乱冲，能量闪身。下心脚远心脚还是有地回身却反，没有问题。火球术确实，呃，做不了什么。小基地这个位置没了，克里斯有点崩。轻拳轻脚封位，哇，这真是可以说无解了。火球术这基本功啊！这你说他没玩过九八原版，我是不信的。这肯定是九八原版，还很有实力呢，至少是一个二线，对吧？一线不敢说啊，因为没见过。来看一下老张这边，呃，金加翻，好，半月斩直接被升龙。这对局在原版是没有任何可看性的，金加翻不可能赢啊。就算有霸气脚取消，但是啊，这、呃、是。面对这千鹤的极细能力，哇，这基本就是被动挨打的局面。连续的护身短影封位，好生龙枪杀一波不亏。好灵机之属封印，这千鹤步步为营，倒也不急。逆向下心脚对策对手前大跳落点，逆向底绊，生龙再跟灵机之处直接秒了。这千鹤可以说是无懈可击啊，没有任何一点破绽能被你洞悉到。是吧？你就别说缺法了，连洞悉都洞悉不到的，很夸张。来看七加射，前跳落地片下盘，灵机之处，这八百里开外的追加，哇，太狠了！哎，话说九七也有九七 combo， 就是九七 C 啊，但是九七 C 玩的人基本没有了，那个版本确实不够平衡啊，吧？像九八这个说白了，九八原版本来就比较平衡，虽然说还是。角色也就那么几个来回选，对吧？但是比九七是平衡的多了。下清脚、前清脚，这波找到节奏，抱拳怼过去秒了，暗黑地极了落，赶紧把这个千鹤带走。这千鹤玩的是太强了。看一下火球术，日发出场的红丸啊，日接唐红丸。嗯、呃，这红丸手底是三颗星。好，跳中全闪攻，跳哦哈，这手连跳进攻，逆向落点被揍。老张这边有点急了哟，前心脚追地 ，C 头再跟。老张最后一个手底的大猪陈国汉，陈国汉这个角色看一下吧，哇，咱不好多说了，这角色确实可以打爆发的，而且还不低啊。哦、好，前大跳大破坏头，对策日劈雷刃拳的收招，这波也确实不敢动。我还想连跳骗指定头啊！这波被点下盘，只能抢反了。OK， 超杀给了，反正砸手里也是砸手里，不如打一点资源回收。后跳 CD， 前跳 CD， 金角单点，后一臂想骗，想骗升龙吗？应该是啊
，两边再次同时爆气，下重锤到第一个转锤，火球柱这边确实不能跳啊，跳基本就是被稳定对空的。你看，小跳落地指定头对着 RP 跑杀红丸头，漂亮。可惜不在反偏跳 CD 相杀一波，这一局还是赛点争夺战。火球树现在是，呃，演上三条黑线，是吧？眉头紧皱，但这边跳 CD 终于找到节奏，但是连段失误。哇，这打大猪，感觉很难打。跳重腿空中追一下落地红丸头没跟上，但是对手裸 AB 还是被 C 头一丝血。哇，攻防一个指定头能不能秒？小小一些，哇，这能翻啊，陈国汉。来看火球术最后一个手底的不知火，嗯，来吧，那这不知火基本是很难有胜算的了。我先闭嘴吧，呵呵感觉要出意外了呢，怎么办？哇，又折中，哦呦，强反反强反，这老张是不是有点敏感肌了呢？好吧，这下反而被地头想日折，可惜了，容错率不同啊。也确实，你不交强反也不行了，把自己血量实在剩的比较少，再被削减容错率的话，基本就一拳一脚，是吧？就说白了，不能有一点失误了，因为强反也是必交的。来看一下，嗯、呃，比分一比二，火球树还是手握赛一点。看一下老张首发，柴州对战老卢啊，这可以说是剧情杀了，是吧？梦回拳皇九五，应该是九五吧。还是九六啊，我忘了，应该九六好像是剧情了啊。对，好，这边反波，但是没有打到对手前冲，被点下盘。这老卢是三百六十度立体火网，这老爷子确实冲不了，是吧？穿越不了这个火线，没了。一丝血，好，裁剪者裸 AP 躲开，漂亮。这波超级线的吹火掌，大蛇踢，高跳 CD 再接，这个叫什么独木哥好像是，波动腿过去，再接大蛇龙，再接大这能翻盘，啊，哇帅呀，这才是草地家主的实力啊！来看火球术，二发出场的，特瑞，泰里。这柴州要不要暴气呢？赌一波大的，是吧？好，这手碎石踢直接被前走重拳血盘吹火掌，火力的火力的，怎么讲？呃，这火球术好下重拳抢断，这一边是很极限啊，很敢操作，主要是对手手里没有气，板中的双火摔的，波动牵制，完了有一个波很难受，这个局势对吧？有个波。哎，你看，就天壤之别，哇，直接坐上，哈，哎，其实小草也是可以的，毕竟可以切换表里模式嘛，就挑衅一下呗。来看一下火球术，这局能否拒绝穿三啊？小跳星，哇，这条跳星小插盒对策 RP 的战 CD， 那强反只能交了。先走向头，但是距离不够。哇，这 Q 刚才什么情况？疯狂的拳脚风味，替身被凹生龙，漂亮，火力的，火力的。游戏结束了，哟，但连串失误，可惜了，差一点点穿三啊！这波要是穿三，那什么三问之王，对吧？那都不够看。来看下一回合，但果然啊，想穿三火球术需要一点运气的。看一下夏尔美，用直接暴击，看起来要用资源去换自己的血量，但是这个战 CD 摸抢就是摸中了，强环只能消。原地使出高跳 CD， 对手防住以后直接抓指令头，夏尔美狂欢过来再跟指令头，老张，好乱斗哟，但连段失误，逆向远重拳打一下，火球术有点崩的这一局，连跳指令头不敢动，追地，嗯，还剩一丝血，对手三颗系怎么办？碰我就 CD， 啊，这能动的吗？啊，可惜手里就差一点没有资源啊，哇，这太难受了。双方比分持平，最后一分的争夺啊！你还别说，这三问比赛确实蛮精彩的，是吧？你能看到很多平时看不到的角色啊，你会发生很多平时想都不敢想的一些操作啊。这局火球术选择暴走莲娜手底，虽然说咱不用暴走莲娜，但是毕竟是暴走角色嘛，平时打的也不少，久病也成良医了，更何况是顶级高手。小跳 CD 哪里跑？
，空中升龙，落地超杀直接追啊！两个超杀稳定连段，能不能一套收掉？呃，收不掉，小跳 CD 责中，可以重拳追下。来看老张这边二发出场的哈迪伦，吸血鬼啊！呃，正确读音应该是吸血鬼，因为他吸的是体内的嘛，对吧？好，哪里跑？金小三点一个波，升龙对空，哇，这一下有点帅，有点无解哦。小跳重拳对次二 B 落 A B， 但是下金小三点怎么取消一个嗯、呃、下招呢？无所谓啊。我活啜饮致死，狠狠的啜饮你的汁啊！再吸，再插，漂亮，吸完就插啊，非常果断。这关键时刻也不能省气的，对吧？主打一首。呃，降低对手容错率。看一下火车柱这边的 Lucky， 这边瞬移巨身下心跳三千远重拳，抽插怼过去。小 CD 再跟这波能不能一套秒？不秒的话，这老张就有无限可能。A B C D 救援柱可惜叫晚了，起身跳重拳责中，还有一线生机能量闪身逆向直接吸，好的开吸。这波大爷，你哎再缺反弹缺反输，可惜了。这波要是缺反成功，那基本就。对手就疯了，对吧？看一下火球术能不能稳住老张最后一个手底的威斯啊？威斯这个角色其实是有翻盘能力的，女反大门嘛。永跳基地空中连条腿，超杀再跟，能不能一套秒是个问题啊！往前重拳直接砸着 Lucky， 反边不好做，直接啊、哦，超杀跟。三分远投，瞬移近身，但是对手交强反，同时再抓。哇，这下老张强反交的太不是时候了，刚好对手瞬移近身啊，难受了。清泉单点，小跳再择，火球术，哇，再戏耍对手呀！带到关注我们，下期节目再见。不愧是三问之王，帅。